দিনের পথে সময় দিলে কষ্ট হবে দিনের পথে বের হলেই সব কিছু মনের মতো হবে না এটা আমাদের বেডরুম না যেখানে যেটা চাবো সেটাই হাতের কাছে পাবো কষ্ট হবে বসার কষ্ট হবে কে বিব্রত করতে পারে জায়গা সংকুলন না হতে পারে কষ্ট করে দেখেন দাঁড়িয়ে আছে দূরে অনেকে এখানকার কষ্টটুকু যদি হাসি মুখে সবর করতে পারেন তাহলে প্রত্যেক মুহূর্তের বিনিময় নাকি হবে ইনশাআল্লাহ আর যদি কষ্টের শেখায়াত করেন আল্লাহর কাছে তাহলে নেকি হলেও নেকি কমে যাবে কোনো সন্দেহ নাই আমরা একটা দিনই মজলিসের মধ্যে বসে আছি যেখানে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা হবে ইনশাআল্লাহ এই পুরো জায়গাটা আল্লাহর ফেরেস তারা ঘিরে রেখেছেন এবং নিঃসন্দেহে এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি এবং সাকিনা বর্ষিত হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে যে ফেরেস তারা আছেন তাদের সামনে আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিয়ে গর্ব করছেন তো আমাদের আচরণ যদি এমন হয় আল্লাহ কি আমাদেরকে নিয়ে গর্ব করবেন আমাদের একটা জাতিগত স্বভাব আছে সেটা হচ্ছে আমরা মৌলিক জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে যৌগিক জিনিস নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকি যেগুলো মূল মূল বিষয় মেজর ইস্যু এগুলোকে বাদ দিয়ে মাইনর ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকে আমাকে দেখা যাওয়াটা মূল ইস্যু না এখানকার আমি এখানে কি বলবো এটা আপনার কান পর্যন্ত গেল কি না এবং এটা আপনার দিলে কতটুকু আসার করলো এটা হচ্ছে বড় কথা যদি আমি এখানে এই চেয়ারে দুনিয়া কামাই করার নিয়াতে বসি তাহলে পাঁচ ঘন্টা আলোচনা করলেও আমার কথা আপনার দিলে তাসি করবে না একইভাবে আপনি যদি এখানে ইসলামী নীতি আদর্শ এবং আদব রক্ষা করে বসতে না পারেন আমার কথা শুনলেও আপনার মনে কোনো তাসির হবে না বক্তা শ্রোতা উভয়কেই কোরআন শূন্য অনুযায়ী আমল করতে হবে যেখানে আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা হয় সেখানে কণ্ঠস্বর উঁচু করা জায়েজ নাই এটা মনে রাখবেন যেখানে আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা হচ্ছে এখানে উচ্চ স্বরে কথা বলাও জায়েজ নাই সুরা হুজুরাতের প্রথম দিকের আয়াতগুলো পড়ে দেখেন একবার একজন সাহাবি রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের সামনে আর একজন সাহাবির সাথে একটু তর্ক করেছিলেন এর ফলশ্রুতিতে আয়াত নাজিল হয়েছে যে রাসুলের সামনে যখন তোমরা থাকবে সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে কারণ তার সামনে যদি উচ্চস্বরে কথা বলো তোমাদের অজান্তেই তোমাদের আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এখানেও সেই রাসুলের কথাই হবে সেই আল্লাহর কথাই হবে কণ্ঠস্বর নিচু রাখতে হবে যদি কারো কোনো প্রয়োজন থাকে সে একা চলে যেতে পারবে অন্যকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না একটা দিনই মজলিসে যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ পাকে চেয়ে উত্তম মজলিসে তার কথা স্মরণ করে কোনো সন্দেহ নাই যে এই মুহূর্তে আল্লাহ পাক আমাদের কথা স্মরণ করছেন আপনার বিজ্ঞান আপনার যুক্তি দর্শন এগুলো বিশ্বাস নাও করতে পারে আর তারা বিশ্বাস করলেই কোনো কিছু সত্য হবে আর না করলে সত্য হবে না এই মূল নীতিতে আমরা বিশ্বাসী না তো আমি একটা হাদিস এমনও পড়েছিলাম যে কোনো বান্দা যদি মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ পাকও মনে মনে ওই বান্দাকে স্মরণ করে রাতের বেলা শুয়ে আপনি যদি আল্লাহকে ডাকতে থাকেন মনের হাজত প্রয়োজন দোয়া করে আল্লাহর কাছে মনের কথা বলতে থাকেন শুয়ে শুয়েই বলতে বলতে আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে ঠিক ওই মুহূর্তে অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে মনে করছেন আর যখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কথা বান্দার এরকম কোনো জনসমাবেশে আলোচনা করে তখন এর চেয়ে উত্তম সভায় আল্লাহ পাক তাদের কথা আলোচনা করে তো এই নেকি এবং আজর পেতে হলে আদবের সাথে বসতে হবে ভিডিও ছবি তোলা কথাবার্তা বলা ইউটিউবিং এগুলো পরের সাবজেক্ট এগুলো কোনোটা না থাকলেও দিন ইসলাম জিন্দা ছিল জিন্দা থাকবে জিন্দা হবে ইনশাল এগুলো মাধ্যম হতে পারে আর এইসব মাধ্যমের উপকারিতা যেমন আছে ক্ষতি এর চেয়ে বেশি ক্ষতি যে এক ডিগ্রি হলেও বেশি এটা আমার চেয়ে ভালো আপনি জানেন না তো প্রচার যদি করতে হয় তাকোয়া বজায় রেখে আল্লাহকে ভয় করে সঠিক বিষয়টা উপস্থাপন করতে হবে বিকৃত করে অংশ কাট করে উল্টা পাল্টা থ্রামলাইন দিয়ে এমন কিছু প্রচার করা যাবে না যাতে এই চেয়ারে যারা বসে আছে এরা আর বসার সুযোগ না পায় যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয় ইউটিউবারদের দিয়ে তাহলে আমরা বলবো এই আমানতের খেয়ানতের 
পাপ পরকাল আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া লাগবে দিন দিন আলেমদের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে চ্যানেল বেড়েছে আলেম কমেছে চ্যানেল বেড়েছে আলেম কমেছে কোনটা বেশি উপকারী চ্যানেল বার উপকারী না আলেম বার উপকারী বাংলাদেশের এই উর্বর মাটিতে যত ওলামায় কেরাম জন্ম নিয়েছিলেন বরেণ্য ওলামায় কেরাম যারা আছেন যারা মারা গেছেন তাদের একজনের জায়গা কি এক হাজার ইউটিউবার নিতে পারবে এক হাজার সাধারণ মানুষ নিতে পারবে একটা আলেম এত সহজে তৈরি হয় না বছরের পর বছর তাকে পড়াশোনা করতে হয় প্রতিদিন স্টাডি করতে হয় সনদ নিতে হয় ডিগ্রি অর্জন করতে হয় জানা অনুযায়ী আমল করতে হয় পরিশ্রম করতে হয় নির্ঘুম রাত কাটাতে হয় কত কষ্ট করে যে আলেমরা একটা আলেমের স্থানে যান এটা আপনারা বুঝতে পারবেন না হ্যাঁ সমালোচনা করার সময় আপনারা অগ্রগামী হবেন যে অমুকের এই দোষ আছে আর অমুকের ওই দোষ আছে অমুকের আলেমের সব ভালো কিন্তু এটা খারাপ দেখবেন লেকচার শুনবে হ্যাঁ এক ঘন্টার লেকচার ছিল ওই সাতান্ন মিনিটে গিয়ে তিনি একটা কথা বলেছেন এটার সাথে আমি একমত না মানে মার্শাল আল্লাহ আপনি পুরো লেকচার শুনেছেন ওই একটা ভুল ধরার জন্য তো আলেম হন নিজে পড়াশোনা করে আলেম হয়ে দেখান একজন মানুষকে নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক না এতে করে বহু মানুষের চোখ ওই মানুষের উপর লাগে এবং এখনকার চোখগুলো এত খারাপ এগুলোর বদ নজর লাগলে সহজে যাইতে চায় না অতএব চোখ লাগানোর কারণ হয় না দিন নিয়ে খুব বেশি আবেগী হওয়ার প্রয়োজন নাই দিন বাস্তব বাস্তবতার নাম দিন কিসের নাম পাঁচ অক্ত সলাদ পড়তে হবে সবাইকে এর নাম দিন প্রত্যেকটা যুব সমাজকে পাঁচ অক্ত সলাদ আদায় করতে হবে আমাদের যুবক ভাইরা যারা আছেন এখানে মহিলারা যারা আছেন বৃদ্ধরা যারা আছেন আগে সলাদ এরও আগে আছে তাও হিত কালিমা এর নাম দিন সুন্নত বেদাতি আমল না করে সুন্নতে থাকা এর নাম দিন রিজিক খাবো হালাল এর নাম দিন প্রত্যেক দিনের রাসুলের সুন্নত যেগুলো আছে চব্বিশ ঘন্টা এটা আদায় করতে হবে এর নাম দিন ইবাদতের জীবনে আপনি পাক্কা মুসলি থাকবেন আর অর্থনৈতিক জীবনে গিয়ে পাক্কা সুৎখর হবেন এর নাম দিন নয় ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনি নফল সৎকা করছেন ফরজ জাকাত দিচ্ছেন না এর নাম দিন নয় দেখবেন বাবা মার্শাল্লাহ তাহাজুদ গোজার মেয়ে মার্শাল্লাহ রাস্তায় জিনস আর গেঞ্জি পরে ঘুরছেন নাম দিন নয় তো একদিন মাহফিল এসেছে যুবক দেখবেন আজকে মাহফিল শোনার পরে ফজর নামাজে নাই এর নাম দিন নাই আবার দিনে কথা শুনবে 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 কালকে সকালে দেখবেন গার্লফ্রেন্ডের সাথে বসে কফি খাচ্ছে এইগুলোর নাম দিন নয় আবেগের নাম দিন নয় একদিন আসলাম শুনলাম মোসাফা করলাম ভাই মার্শাল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা কথা আছে না যে ফ্যান্টাসি ফ্যান্টাসির নাম দিন নয় শেকড় থেকে কাজ করতে হয় নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওহি প্রাপ্ত হওয়ার পরে সাহাবিদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আগে জ্ঞান শিখিয়েছেন আগে জ্ঞানের প্রচার প্রসার করতে হবে জ্ঞান দিয়ে আপনাকে জিহাদ করতে হবে এখন এই বিশ্বের সাথে আপনাকে জ্ঞান দিয়ে জিহাদ করতে হবে আগে এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে জ্ঞান অর্জন করলে আপনার সামনে কোনো কাফের কোনো ফাঁসেক কোনো মোশরেক মোনাফেক নাস্তিক দাঁড়াতে না পারে এমন জ্ঞান আপনাকে অর্জন করতে হবে এর নাম দিন তারপরে আপনাকে আগে ওই জ্ঞানের উপর আমল করতে হবে তারপরে আপনি দাওয়াত দিতে আসবেন এই চেয়ারে বসে যদি আমি কথা বলেই যাই আমার আমল না থাকে কোনো সন্দেহ নেই আপনার আগে আমি জাহান নামে যাবো না মুসবিল্লাহ আর এটা মনে রাখেন আমি মাহফিলের এই পরিবেশে এসে বুঝেছি যে এই চেয়ারে যারা বসে সবাই বসার যোগ্য নয় এমন বহু মানুষকে এই চেয়ারে আপনারা বসান যারা আদৌ বসার যোগ্য নয় আর এমন বহু মানুষকে আপনারা চিনেনই না যারা কখনো ফেসবুকে আসে নি ইউটিউবে আসে নাই সারা রাত তাহাজুদ পরে কাটাচ্ছে সারা দিন দিনের খেদমত করছে আর আমার মনে হয় এই মানুষগুলোর জন্যই দিন এখনো টিকে আছে দিন অন্য একটা বিষয়ের নাম দিন আবেগের নাম নয় ফ্যান্টাসির নাম নয় গভীরভাবে শেকড় থেকে আগে জ্ঞান শিখতে হবে কোরআন হাদিস ফেক ইতিহাস সিরাত ইসলামিক অর্থনীতি ইসলামিক রাজনীতি এগুলো পড়তে হবে আগে এরপরে আপনি যেগুলো পড়ছেন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স বিবিএম বিএ ডক্টরেট ইঞ্জিনিয়ারিং ডক্টর 
মেডিকেল সায়েন্স সব পড়ছেন এগুলো পড়েন এগুলো পড়েন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার বেজ হতে হবে ইসলামিক এগুলোর নাম দিন একজন ডক্টর দিনের খেদমত করতে পারে একজন ইঞ্জিনিয়ার দিনের খেদমত করতে পারবে একজন অর্থনীতিবিদ দেশকে উম্মাকে রাষ্ট্রকে ভালো কিছু দিতে পারবে একজন পলিটিশিয়ান তার ভিতর যদি দিন থাকে সে সমাজকে ভালো কিছু দিতে পারবে ইনশাল্লাহ তো দিনের প্রথম বিষয়ের নাম করা করুন এরপর আপনাকে আগে আমল করে দেখাতে হবে এবং আপনার পরিবারের মধ্যে সেই আমলটা থাকতে হবে না হলে মানুষ আঙ্গুল তুলবে তুলবে না এখন তো আঙ্গুল তোলার জন্য সিসি ক্যামেরা চারপাশে মানে ব্যক্তিগত জীবনে কি আছে এটা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে ব্যক্তিগত জীবনে কি করছি না করছি তাও সবার নখদর্পণে এখন প্রাইভেসি বলে কিছু নাই ফোনে কি করছি অনলাইনে কি করছি অফলাইনে কি করছি বাসায় কি করছি বেডরুমে কি করছি সব মনিটর এখন শুধু আমার না সবার আর এমন এমন ব্রেইন ওয়াশ করে দিয়েছে ইসরায়েল আমাদেরকে ইহুদিরা পশ্চিমারা যে আপনি প্রাইভেট লাইফের কাজগুলো করবেন নিজেই পাবলিক করে দিবেন প্রাইভেট লাইফে আপনি যে কাজগুলো করেন সেগুলোকে নিজেই ছবি তুলে ফেসবুকে পাবলিক করে দিবেন কেউ কিন্তু মনিটর করছেন আপনাকে আপনি নিজেই দিচ্ছেন এই যে মাইন্ড প্রোগ্রামিং হয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য কিছু দেখা যায় মাঝে মাঝে একটা ছেলে বসে আছে ফোনটা বের করে নিজেই হাসতেছে নিজে ছবি তুলতেছে একাকে নিজে হাসতেছে নিজে ছবি তুলতেছে হাসির কোনো কারণ নাই কিন্তু মানুষ হাসে কখন একটা হাসির ঘটনা ঘটেছে আপনি হাসলেন আর নবী সাল্লাহ আসলামের সুন্না মোতাবেক হাসাও কিন্তু সুন্নত হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা তারপরে মিচকি মুচকি হাসি দেয় এগুলো সুন্নত না সুন্নত হাসির কোনো কারণ নাই জাস্ট ফোনটা বের করে নিজেই হাসলো নিজে ছবি তুললো ফেসবুকে দিয়ে দিল মানসিকতা দেখেছেন কেমন অসুস্থ হয়ে গেছে আমাদের একটা টিকটক ভিডিও করার জন্য জীবন দিয়ে দিচ্ছে পর্যন্ত দেখেন না আমাদেরকে ওরা অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছে এই টেকনোলজিগুলো দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অসুস্থ হয়ে গেছি ন্যায় কোনটা অন্যায় কোনটা দেয়া যাবে কোনটা দেয়া যাবে না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এগুলোর মানদণ্ড হারিয়ে ফেলেছে এক কথায় প্রাইভেট লাইফ আর পাবলিক লাইফ এর পার্থক্য আমরা এখন বুঝতে পারি না কোরআনে আল্লাহ পাক একটা প্রাণীর কথা বলেছে যেই প্রাণীটা আগে মানুষ ছিল আল্লাহ পাক শনিবারের সীমা লঙ্ঘন করার জন্য ওদেরকে বানর বানিয়ে দিয়েছে আছে না ডারউইন কি বলেছে বানর থেকে মানুষ হয়েছে তাই না হ্যাঁ তারা বানর থেকে মানুষ হতে পারে আমরা বানর থেকে মানুষ হইনি আমরা জানি সভ্যতা শুরু হয়েছে আদম আহ ইসলাম থেকে কোরআন কোরআনের পাতায় পাতায় নিয়ে যাব আপনাদেরকে একটু পরে ইনশাল্লাহ কোরআনের পাতায় পাতায় দেখবেন সভ্যতা শুরু হয়েছে নবীদের দ্বারা আর আমাদেরকে শেখানো হয় এখন সভ্যতা শুরু হয়েছে পশ্চিমাদের দ্বারা পশ্চিমারা সভ্যতা শুরু করেনি সভ্যতা শুরু করেছে নবীগণ প্রত্যেক যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন আল্লাহ পাক আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন হেদায়ত দিয়েছেন মানুষকে পথ ভোলা মানুষকে জান্নাতের দিকে আল্লাহ ডেকেছেন যারা স্বীকার করেছে নাজাত পেয়েছে যারা আনুগত্য করেনি জাহান নামে চলে গেছে এই হলো পৃথিবীর সুন্নত তো যে বিষয়টা বলছিলাম যে এই যে বানর থেকে মানুষ হওয়ার বিষয়টা আসে কোরআনে কিন্তু উল্টে একটা কথা আছে যে এক শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক বলেছিলেন শনিবারে মাছ ধরবে না তারা মাছ ধরেনি মাছ ধরার ফাঁদ তৈরি করেছিল আল্লাহ পাকে থেকে অভিশপ্ত করেছেন বানর বানিয়ে দিয়েছেন তাহলে কোরআনে উল্টা কথা বলা হচ্ছে তো এই বানরের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়লো এই বানর আর কুকুর এই দুইটা প্রাণী এরা জানে না যে প্রাইভেট লাইফ কি আর পাবলিক লাইফ কি জিনিস আমার কথা শোনেন বানর এবং কুকুর এই দুইটা প্রাণী বোঝে না যে প্রাইভেট লাইফ কি জিনিস ব্যক্তিগত জীবন কি আর পাবলিক লাইফ কি জিনিস তো এখন যারা আমরা প্রাইভেট লাইফ আর পাবলিক লাইফের পার্থক্য করার জ্ঞান হারিয়েছি আমরা আসলে বানর আর কুকুরের স্বভাব গ্রহণ করেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করে না শেখর থেকে আসেন প্রথমে জ্ঞান শেখেন ওলামায় কেরামের সহমতে যান কোরআন পড়েন হাদিস পড়েন ইসলামের অন্য অন্য সাবজেক্টগুলো পড়েন যেগুলো বুঝবেন না ওলামায় কেরামের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেন 
একা একা সব বোঝা যায় না কোনো মানুষ দাবি করতে পারবে না যে আমি একা সব বুঝি হ্যাঁ কিছু মানুষ দাবি করে যারা সরাসরি কোরআন সুন্নার সব বুঝতে চায় তারা দাবি করে কিছু মানুষ দাবি করে যে কোরআন সুন্নার সরাসরি সব বুঝে ফেলবো কোনো মাধ্যমের দরকার নাই তো বড় বড় ওলামায় কেরামের সহবতে না গেলে কোরআন সুন্না কেমন করে বুঝবেন তো টিচার দরকার হয় আলেম দরকার হয় একটা ওসিলার দরকার হয় সহবতের দরকার হয় এগুলো অর্জন করার চেষ্টা করেন এরপরে নিজে আগে আমলটা করে দেখান নিজের পরিবারের উপর সে আমলটা প্রতিষ্ঠিত করেন হ্যাঁ এটা ঠিক পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করাটা চারটাখানি কথা নয় সবাই আপনার কথা শুনবে না হতে পারে কারণ নূহ আলী ইসলামের স্ত্রী তিনি একজন কাফের ছিলেন লুত আলী ইসলামের স্ত্রী তিনি একজন কাফের ছিলেন নূহ আলী ইসলামের ছেলে সেও তার প্রতি ইমান নিয়ে আসেনি এরকম হতে পারে কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে পরিবারের মধ্যে ইসলামটাকে আগে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটা খুব চ্যালেঞ্জিং ডিফিকাল্ট কাজ পরিবার বলতে আপনি আপনার স্ত্রী সন্তান এবং আপনার আন্ডারে যারা আছে তারা পরিবারের প্রত্যেক পিতাকে হতে হবে ইব্রাহিম আলী ইসালামের মতো তাওহিদ পন্থী পরিবারের প্রত্যেক মাকে হতে হবে হাজারা এবং সারা আলী ইসালাম তাদের মতো তাওহিদ পন্থী তখন গিয়ে আপনি পরিবারের সন্তান পাবেন ইসমাইল আলী ইসালামের মতো কোন ইসমাইল যাকে বলা হচ্ছে যে ইয়া বুনাই ইন্নি আরো আফিল মেনে আমি হুক হে আমার সন্তান আমি দেখেছি স্বপ্নে যে আমি তোমাকে জবাই করছি ইসমাইলের বয়স তখন হয়তো বা দশ পনেরো আল্লাহ ভালো জানেন আলী ইসালাম সে বলছে ইয়া বেচি হে আমার বাবা ইফাল মার আপনাকে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তাই করুন মানুষ করেছে তার মা হাজারা আলী হাসালাম তার বাবা তাকে মানুষ করেনি যদি আপনার ঘরে হাজারা আলী হাসালামের মতো স্ত্রী না থাকে আপনি ইসমাইল আলী হাসালামের মতো সন্তান পাবেন না আর এখনকার ফ্যামিলিস্ট রেভলিউশনের মেয়েদেরকে ঘরে ঢুকালে জীবন ইসমাইলের মতো সন্তান হবে না কার মতো সন্তান হতে পারে তাহলে ওই যে খিজির আলী ইসালাম যে বাচ্চাটাকে হত্যা করলেন যে বড় হয়ে বড় কাফের হতো এমন হতে পারে সন্তান কথা কি বোঝা যায় আচ্ছা পরিবারের পরে আপনি যাবেন রিজিক গোড়ার কাজগুলোর কথা বলছি শেকড়ের গাছ রিজিক হারাল হতে হবে যাবতীয় সুদ যাবতীয় ঘুষ দুর্নীতি আত্মসাত যত রকমের আপনার হারাম রিজিক আছে সমস্ত হারাম রিজিক আপনাকে ত্যাগ করতে হবে এরপর ইসলামের জন্য কিছু করবেন দাওয়াতি কাজ করবেন আল্লাহর পথে সময় দিবেন পড়াশোনা করবেন নিজে আমল করবেন মানুষকে সত্যের পথে ডাকবেন শৈথিল্যবাদী হবেন না এবং চরমপন্থী উগ্র হবেন না চরমপন্থা উগ্রতা ইসলাম শেখায় না আবার একই সাথে শৈথিল্যবাদী হয়ে যাব গোলালু মার্কা সব সব তরকারিতে চলে এমনও হওয়ার ইসলাম সুযোগ নাই বা কেদা লিখে যে আল্লাহকুম উম্মত নওয়াসত তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যমপন্থী উম্মত আহলে সুন্নবাল যে মা মধ্যমপন্থী হবে শৈথিল শৈথিল্যতাবাদী হবে না উগ্রবাদী হবে না মধ্যমপন্থী কিভাবে আপনি আপনার রবের দিকে মানুষকে ডাকবেন প্রজ্ঞার সাথে বাসিরা স্পষ্ট জ্ঞানের সাথে হাসানা উত্তম নসিহতের সাথে সত্যকে সত্য তুলে ধরলেন মিথ্যাকে মিথ্যা তুলে ধরলেন এরপর জনগণ বা অডিয়েন্স চিন্তা করবে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তাদের উপর আপনি দারোগা নন জোর করে আপনাকে কোনোটা কবুল করাতে হবে ফাইদাক্কির ইন্ডে ম্যান চে মুদাক্কির আপনি উপদেশদাতা এর বেশি কিচ্ছু নন আপনি তাদের প্রতি দারোগা নন নাস্তা আলেই হিম্বি মুসাইতে ফাইদাক্কির ইন্ডে ফাঁতির দিক্র উপদেশ দিতে থাকেন মানুষকে যদি উপদেশ কাজে আসে সাইয়াদ দেখকের উমাইয়াকসা শীঘ্রই তারা উপদেশ গ্রহণ করবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা পাপি তারা কখনোই এটা গ্রহণ করবে না এড়িয়ে যাবে এটা আমাদের দায়িত্ব এতটুকুই আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন লাই করো হাফের দিন দিনে কোনো বাড়াবাড়ি জবরদস্তি নাই কচ্চাবাই যেন রুষ্টু মিনাল ভাই কচ্চাবাই যেন রুষ্টু মিনাল ভাই রুষ্ট মানে যেটা স্পষ্ট জাজুল্যমান এটা অন্ধকার থেকে আলাদা হয়ে গেছে এতটুকু আমাদের কাজ এরপরে আপনি আপনার মেধাটা কাজে লাগান আল্লাহ আপনাকে মেধা দিয়েছেন 
অথবা অর্থ দিয়েছেন সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ পাকে আপনাকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন এগুলো দিয়ে আপনি যতটুকু দিনের জন্য করতে পারেন একটা মসজিদ একটা মাদ্রাসা একটা এতিম এতিম প্রকল্প একটা বিধবাদের প্রজেক্ট বা একটা শিক্ষা প্রজেক্ট বা অর্থনৈতিক প্রজেক্ট কিছু একটা করেন দিনের জন্য যাতে দিনটা এগিয়ে যায় এগুলো করাকে খুব কঠিন অবশ্যই কঠিন এগুলো করা কিন্তু কঠিন কিন্তু ধাপে ধাপে যদি আপনি যান এবং আল্লাহ যদি আপনাকে সাহায্য করেন কবুল করেন ইনশাল্লাহ আপনি সফল হবেন ইনশাল্লাহ আর দুনিয়ার সফলতাই চিরস্থায়ী সফলতা নয় এগুলোর ফলশ্রুতিতে যদি দুইটা মানুষ একটা মানুষও হেদায়ত পেয়ে আল্লাহর পথে আসে এটাই আপনার জন্য শত শত লাল উঠ কোরবানি করা হচ্ছে বেশি নাকির কাছে মনে আছে ওই যে খায়বারের সময় আলী আদি আল্লাহ আনহুকে নবী সাল্লাহ আলাম কি বলেছিলেন হে আলী তুমি আগে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে তারা যদি ইসলামের দাওয়াত কবুল করে নেয় তাহলে তাদের তাদেরকে তুমি আক্রমণ করবে না তোমার দ্বারা তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ পাক একজন ব্যক্তিকে হেদায়ত দেন খৈরুল্লাহকে আমি হৈমুরের নাম এটা তোমার জন্য লাল উঠ করবার হচ্ছে বেশি নাকির কাছে আপনি যত মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন এই মানুষগুলো যত নেকির কাজ করবে সমস্ত নেকির একটা অংশ আপনার আমল নামায় কি হবে যুক্ত হবে এর চেয়ে বড় ব্যবসা হতে পারে একইভাবে যত মানুষ আপনার দ্বারা বিপথে যাবে পাপ করবে বিভ্রান্ত হবে এবং ভুল করবে অন্যায় করবে পাপাচারে লিপ্ত হবে ওই সমস্ত পাপ কিন্তু আপনার আমল নামায়ও আসবে একটা সৎকায় জারিয়া একটা গোনা হে জারিয়া মনে করেন কেউ একজন পতিতালয় খুলেছে কথার কথা না উজবিল্লা এখানে যত পাপ হচ্ছে যে এটা খুলেছে তার আমল নামায় গিয়ে সমস্ত পাপগুলো যোগ হচ্ছে মনে করেন কেউ একজন মসজিদ নির্মাণ করেছে যত মানুষ এখানে সিজদা দিচ্ছে প্রতিদিন সমস্ত মানুষের নেকির একটা অংশ তার আমল নামায় যুক্ত হচ্ছে আমাদেরকে স্মার্ট হতে হবে তাই আমি বলছি শুরুর থেকে কথা যে আবেগ দিয়ে নয় শেকড় থেকে কাজ করেন গোড়ার থেকে ইসলামের কাজ করে এগিয়ে যান ফ্যান্টাসিতে ভুগবেন না খুব বেশি মাতামাতি করবেন না অনেক পিছিয়ে আছি আমরা বিশ্বাস করেন আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এখনও প্রাইমারি লেভেলের কাজই হয়নি তাই বড় বড় স্বপ্নের কথা পড়ে আগে বেসিকটা ঠিক করেন বেইসটা ঠিক করেন বেইসটাই হচ্ছে জ্ঞান ইলম এবং ইলম অনুযায়ী আমল হালাল খাওয়া আদর্শ পরিবার থাকা দিন ইসলামের দাওয়াতে কাজ করতে থাকা ইনশা আল্লাহ দেখবেন পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করেন আল্লাহ চাইতো তাদের হাতে আল্লাহ বাগ বিজয়ের পতাকা দিবেন সব এমনি এমনি সফলতা আসে না সুযোগ দিয়েছেন পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর একশো বছর আল্লাহ পাক দেখতে চান যে আমরা আল্লাহর জন্য কিছু করি কি না যদি না করে আল্লাহ আমাদেরকে সরিয়ে দিবেন অন্য কমকে আল্লাহ পাক এই জায়গায় নিয়ে আসবেন তারা তোমাদের মতো হবে না কথাগুলো বাস্তবিক কিন্তু রসকসহীন তাই না কিন্তু কথাগুলো বাস্তব এবার আসেন আমাদের দিন ইসলাম ইসলামের ভিত্তি কি ইসলামের বেইস কয়টা ভিত্তি কয়টা পাঁচটা কি কি বলতে পারবেন কালিমা নামাজ রোজা হজ জায়গা সম্পূর্ণ ভুল উত্তর খালিমা নামাজ তারপরে জাকাত তারপরে সম তারপরে হজ এই যে জাকাতটাকে নিয়ে গেছেন পিছনে এই জন্য নামাজ পড়া ব্যক্তিরা এখন জাকাত দেয় না অথচ জাকাত হচ্ছে সলাতের পরে এর স্থান সলাতের পরে জাকাতের স্থান কেউ যদি জাকাত না দেয় এবং জাকাত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে এবং মনে করে জাকাত না দিলেও চলে তার ইসলাম টিকবে না কালিমা সলাত জাকাত সম এবং হজ এই পাঁচটা হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি স্তম্ভ এইগুলো গেল স্তম্ভ
বসেন বসেন শান্ত হন শান্ত হন শান্ত হন আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম যে ইসলামের বেস কয়টা পাঁচটা প্রথমটা কি কালিমা তারপরে নামাজ তারপর জাকাত তারপরে সম বা রমজান মাসে রোজা রাখা আর একটা শেষেরটা কি হজ আচ্ছা এই পাঁচটা বিষয় মানবেন কোন ভিত্তিতে আমাদের শরীয়তের কিতাব কোনটা কয়টা দুটা একটা হচ্ছে কি আল কোরআন একটা হচ্ছে নবীর হাদিস এটা কোথায় আছে বিদায় হজের ভাষণে যান নবী সাল্লাম কি বলেছেন তারা তো ফিকুম আমরয় আমি ছেড়ে যাচ্ছি তোমাদের কাছে কয়টা বস্তু দুটা বস্তু লেন তাদের বিহিমা তোমরা কোশ্চেন কালেও পদভ্রষ্ট হবে না যতদিন পর্যন্ত এই দুটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ওই দুটা কি কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নতে নেবি তার নবী সুন্না আল্লাহর কিতাব তো বুঝি আমরা আল কোরআন আর নবীর সুন্না কোথায় পাবো আপনারা কথা বলছেন কেন আমি বুঝতে পারছি না বক্তব্য শুরু থেকে কথা বলে যাচ্ছেন আমি মনোযোগ দিতে পারছি না সুন্নত গুলো কোথায় পাবো হাদিসের কিতাব গুলোর মধ্যে সুন্নত আছে না তাহলে আল কোরআন এবং সুন্নত এই দুটা হচ্ছে ইসলামের সেরাই মানদণ্ড এবং এর ভিত্তিতে আপনি ইসলামের পাঁচটা ভিত্তি পাচ্ছেন কালিমা সলাদ জাকাত সম এবং হজ আচ্ছা ইজমা কিয়াস কোথায় গেল তাহলে ইজমা কিয়াস লাগবে না সব কিছু কি কোরআন এবং সুন্নায় সরাসরি দেয়া আছে অনেক মাসালা আছে যেগুলো সরাসরি কোরআন সুন্না থেকে পাওয়া যাবে না স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তখন কি করতে হবে সাহাবাকে আমি ইজমা দেখতে হবে না আচ্ছা ইজমা যদি কোরআন সুন্নার সাথে মিলে যায় নিব না অবশ্যই নিব যদি না মেলে তখন আলাদা বিষয় কি আজ কি জিনিস একটা মাসালার মূলনীতি দেয়া আছে কিন্তু সরাসরি সেই বিষয়টা কোরআন হাদিসে নেই একটা মূলনীতি থেকে আরেকটা বিষয় বের করার নাম হচ্ছে কি আজ সিগারেট খাওয়া এটা হালাল না হারাম কোরআনে কি সরাসরি লিখা আছে হাদিসে কি সরাসরি লিখা আছে এটা একটা মূল নীতির আলোকে বের করতে হবে না এটাই হচ্ছে কি আস এটা কি খারাপ এটা কারা করবেন যারা বিজ্ঞ বরেণ্য যারা স্কলার আলেন তারা এটা কেয়াস করতে পারবে সবাই করতে পারবে পারবে না এখন কোরআন সুন্না বোঝার ব্যাপারটা কি আপনি একা একা পারবেন যদি আলেমের কাছে না যায় মাদ্রাসায় না পড়ে বা বরেণ্য ওলামে কেরামের সহমতে গিয়ে দিন না শেখে সে কি পারবে কোরআন এবং সুন্না থেকে সব মাসালা বের করতে পারবে না এই যে আমরা দিন শেখার জন্য কিছু মাধ্যমের অবলম্বন করছি এই অবলম্বনটা যায়জ না যায়জ অবশ্যই যায়জ এটা না করতে পারলে আপনি সরাসরি কোরআন সুন্না থেকে সব কিছু বুঝতে পারবেন না তা আমরা রসুল সাল্লাহ ইসলামের বিদায় হজের ভাষণ থেকে যা জানছি যে কোরআনের এবং সুন্নার মধ্যে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে প্রতিটা বিষয়ের সমাধান আল্লাহ পাক দিয়ে গেছে এর আওতায় আপনি ইসলামের পাঁচটা মূলনীতি পাচ্ছেন এখন প্রথম যে মূলনীতি ক্যালিমা এর এক কথা অর্থ হচ্ছে তা উহিদ আল্লাহবাকের একত্ববাদে থাকতে হবে শিরক করা যাবে না কেউ যদি আল্লাহর একত্ববাদের উপর থাকতে পারে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করে ইনশাল্লাহ সে বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে আর কেউ যদি আল্লাহর সাথে শিরিক করে এবং তওবা না করে ওই অবস্থায় মারা যায় সম্ভাবনা বেশি সেই ব্যক্তি সরাসরি জাহান নামে যাবে আল্লাহবাক সুরা মাইদার মধ্যে বলেছেন যে ইন্নাহু মায়ুশরিক বিল্লাহ নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে ফকাদ হাররাম আল্লাহ আলহিল জান্না সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহবাক জান্নাতকে হারাম করে দেন ও মেহুয়াহুন নার এবং তার জন্য জাহান নামকে অবধারিত করে দেন ও মেহালি জালিমিন আমিন আনসা জালেমদের জন্য আল্লাহবাক সাহায্যকারী রাখেননি তাই তাওহিদে থাকলে আপনি জান্নাত পাবেন ইনশাআল্লাহ শিরিক করে ফেললেই জাহান নাম ছাড়া গতি থাকবে না শুনেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলেছেন লাইন আসরকি তুমি যদি শিরিক করো তাহলে আমি তোমার আমলও ধ্বংস করে দিব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আগের সমস্ত গোনা মাফ পিছনের সমস্ত গোনা মাফ তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে ভাই বলেছেন তিনি আমাদের জন্য হাউসে কাউসারে দাঁড়িয়ে থাকবেন পানি নিয়ে তিনি এই উম্মতের কবিরা গুণাকার ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবেন তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন যখন সবাই কে আমাদের মাঠে বলবে ইয়ান এফ সি এন এফ সি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলবেন ইয়া উম্মাতি ইয়া উম্মাতি তো 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ফলো করতে হবে না তার সুন্নতগুলো আমল করতে হবে না শুধু মুখে যদি বলি আমি আশিকের রাসূল কাজে নাই তাহলে হবে জি না প্রত্যেকদিন 24 ঘন্টায় নবীর সুন্নতগুলো আছে না ঘুমানোর সুন্নত ঘুম থেকে ওঠার সুন্নত বাথরুমে যাওয়ার সুন্নত খাওয়ার সুন্নত নামাজের সুন্নত তেলাওয়াতের সুন্নত জিকিরের সুন্নত আছে না পড়াশোনার ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবারের সুন্নত আছে না এই সুন্নাগুলো যে আমল করতে পারবে ইনশাআল্লাহ সেই নবীর সুপারিশ পাবে ইনশাআল্লাহ সেই ইনশাআল্লাহ কবর উত্তর দিতে পারবে যে এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তো ক্যালিমার বিষয়টা বলতে গিয়ে আসলাম যে আপনাকে আল্লাহর তাওহিদে থাকতে হবে শিরক করা যাবে না একমাত্র আল্লাহকেই সৃষ্টি করতে পালন করতে রিজিক দাতা হায়াত মুতের মালিক সন্তান দাতা ভালো মন্দের মালিক সবকিছু আল্লাহ থেকে হয় এই কনসেপ্টের নাম কি তাওহিদ এই তাওহিদের উপর থাকলে ইনশাআল্লাহ আপনি শিরক থেকে বেঁচে থাকবেন কেউ যদি মনে করে না আল্লাহ ছাড়া আরো ইলাহ আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ সেজদা পাওয়ার যোগ্য বা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য নজর করা যায় কারো জন্য মানত করা যায় আল্লাহ ছাড়া কেউ সন্তান দিতে পারে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে দোয়া করা যাবে তাহলে এই সমস্ত আকীদাগুলো হচ্ছে শিরকি আকীদা কেউ এরকম আকীদা নিয়ে থাকলে এই অবস্থায় মারা গেলে জাহান নামে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আল্লাহ ভালো জানেন কোরআন হাদিস তাই বলছেন এর পরের পিলারটা কি সলাদ আমরা দাবি করি যে আমরা সবাই মুসলিম কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম মানুষই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে না এটা ইসলামের একটা বেসিক জিনিস ইসলামের বড় বড় বিষয় অনেক পরে আগে মূল একটা বেসিক জিনিস হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ আর আমরা যারা নামাজ পড়ছি তারাও নামাজে কি পড়ছে এটা বুঝি না তাই না সুরা ফাতিহার অর্থ একটা সুরার অর্থ রুকুর তেজবি সেজদার তেজবি তাসাহ দরুদ দোয়া মাসুর এগুলো অর্থ বুঝি অর্থ বুঝি না বলেই দেখবেন নামাজ পড়ছি আর মনোযোগ অন্যদিকে এবং নামাজ দুরাকাত দুরাকাত নামাজে দুইশোটা চিন্তা আমার মাথায় চলে আসছে করণীয় হচ্ছে আপনাকে নামাজে যা পড়ছেন এর অর্থটা বুঝতে হবে যদি আপনি অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনার নামাজে মনোযোগ অন্যদিকে যাবে না এবং আপনি রিল্যাক্সে সুকুনের সাথে প্রশান্তির সাথে নামাজ পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ আর দু একটা টিপস দিতে পারি যে সুরাগুলো যে আমরা পড়ি এগুলো প্রতিদিন একই সুরা পড়বেন না এক এক নামাজে এক এক সুরা দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন আপনার মাথাটা ব্যস্ত থাকবে মনোযোগ বাড়বে ইনশাআল্লাহ আর নামাজে তাড়াহুড়া করবেন না ধীর স্থিরভাবে নামাজ পড়বেন সব কাজ পরে আগে নামাজ নামাজটা শেষ হবে তারপর অন্য কাজে যাবেন আপনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিবেন ফজরের নামাজকে এশার নামাজকে আসরের নামাজকে প্রত্যেকটা নামাজই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ফজর এশার জামাতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নবীজি বলেছেন দুটা নামাজ আছে যে নামাজের জামাতে শরীক হওয়া মুনাফেকদের জন্য খুব কঠিন একটা হচ্ছে ফজর একটা কি এশা এই পাঁচ অক্ত সলাদ পড়তে হবে ডিজিটাল থ্রি জি ফোর জি স্টাইলে নয় ডিজিটাল নামাজ জানেন বুঝেন তো মানে দুই রেখাত নামাজ দুই মিনিটে শেষ এত দ্রুত নয় ধীর স্থিরভাবে রুকু করেন স্থিরভাবে উঠে দাঁড়ান স্থিরভাবে কি পড়ছেন বোঝেন সেজদায় যান সময় দেন সেজদায় বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন সেজদায় যে যত বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করবে নবীজি বলেছেন সেজদায় মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থাকে এত কাছে কখনো মানুষ থাকতে পারবে না তাই তোমরা বেশি থেকে বেশি সেজদায় দোয়া করতে থাকো আর আমরা শুধু সুফান রবিয়াল আয়ারা তিনবার পড়েই বাস তাই না দোয়া করতে হবে সেজদায় বেশি বেশি দোয়া করা শেখেন আল্লাহ আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবে ইনশাআল্লাহ তাহলে বেশি বেশি দোয়া করেন নিজের জন্য করেন পরিবারের জন্য করেন সমাজের জন্য করেন উম্মার জন্য করেন দেশের জন্য করেন সবার জন্য দোয়া করেন কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ গীব তহমত সমালোচনা সংস্কৃতি রাখবেন না মনটাকে নরম করেন তাসকিয়া নূর নিয়ে আসেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমি বেশি বেশি দোয়া করেন শেষদা শেষদায় বেশি বেশি দোয়া করেন আরও কিন্তু দোয়া কবুলের স্থান আছে শেষ রাত শেষ রাত্রে দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে তাহার যুদ্ধের সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে বৃষ্টি পড়ছে মনে করেন এই সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে একটা ভালো কাজ করেছেন মনে করেন কাউকে এক বেলা খাওয়ালেন অথবা কেউ আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছে আপনি কিছু সাহায্য দিলেন এরপরে আল্লাহ কাছে হাত তুলে বলেন আল্লাহ আমি এই কাজটা করেছি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজটার রসিলায় তুমি আমাকে এটা দান করো দেখবেন আপনি পাবেন ইনশাল ভালো কাজের রসিলায় দোয়া করে আজান এবং একামতের মাঝখানে দোয়া করেন নামাজের শেষ দায় দোয়া করেন শেষ বৈঠকে দোয়া করেন এই যে আত্মাহিয়াত দরুদ এবং দোয়া মাসুরা পড়ার পরে দোয়া করেন নামাজে সালাম ফেরানোর পর দোয়া করেন এই সময়গুলোতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় সময় খুঁজে খুঁজে বের করেন কখন দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে 
কারণ আমাদের সব চাওয়া কে পূরণ করবে আর কেউ পূরণ করতে পারবে কারো ক্ষমতা আছে আল্লাহর কাছে চাইতে শিখুন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন নামাজটাকে ধীর স্থিরভাবে পড়েন সময় নেন না নামাজে সময় নেন আমরা পৃথিবীতে কেন আসছি ভাই ও মা খালাকুল জিন্না ওয়ালিন সাইল্লা আবুদুন আমি জিনার মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র কি জন্য আমার ইবাদত করার জন্য ইবাদত মানে শুধু এই জিকির নামাজ তেলাবাত এগুলোই নয় পুরো জীবনের সব কাজই ইবাদত কিন্তু নামাজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রথম হিসাব কিসে নেওয়া হবে নামাজে এই নামাজে তাড়াহুড়া করলে অন্য বিষয়গুলো টিকবে টিকবে না এরপরে আপনি বেশি বেশি সুন্নত নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন নফল নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন যদি পারেন আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আল্লাহ আমাকে তৌফিক দেয় আপনাকে তৌফিক দেয় তাহাজুদের সময় অন্তত দু রেখাত নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন এই সময় আপনি যা চাবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাক তাই দিবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছেন সাল্লাহ আলী ভাসালাম আল্লাহ পাক রাতের শেষ অংশে প্রথম আকাশের কাছাকাছি আসেন নিকটবর্তী হন কিভাবে আসেন সেটা আল্লাহ ভালো জানেন আমরা জানি না এবং আহ্বান করতে থাকেন কে আছো আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তোমাকে দিব কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি ক্ষমা করে দেব কে আছো আমাকে ডাকবে আমি তোমার ডাকে সারা দিব এভাবে ফজর পর্যন্ত আল্লাহ বলতে থাকেন আর আমরা কি করি ওই সময় অনলাইনে টেপা টেপি করতে থাকি তাই না ভাই অনলাইনে সময় দিতে থাকি আল্লাহ পাকে আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন এই সময়গুলো খুঁজে খুঁজে বের করে আল্লাহকে ডাকার তৌফিক দান করুন সালাতের পরে আসেন জাকাত ইকোনমিক্স ইসলামের অর্থনীতির বেইস হচ্ছে জাকাত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে এটা কোনো নফল কিছু না আপনাকে দিতেই হবে এটা আপনার জন্য ফরস যদি নিসাব পরিমাণ সম্পত্তি হয় জাকাত দিতে হবে এটা কি করে এটা আপনাকে সমাজের সাম্য নিয়ে আসবে আপনার সম্পদের মধ্যে গরিবের হক আছে এই হকটা আপনাকে দিতে হবে যদি হকটা না দেয় তাহলে ওর হক নষ্ট করার দায় আল্লাহ পাক আমাকে ধরবে ঠিক আছে যখন আপনি দান সদাকা করবেন জাকাত দিবেন তখন টাকা ঘুরতে থাকবে সবখানে আজকে যে গরিব কাল ধনী হবে যে আজকে দরিদ্র সে কাল ধনী হতে পারবে তার অবস্থার উন্নতি হবে সে দুবেলা খেতে পারবে আর যদি এটাকে বন্ধ করে দেন তাহলে ওর হকটা নষ্ট হয়ে যাবে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের একজনের জাকাতের টাকা দিয়ে শত শত মানুষের উন্নতি করা সম্ভব সম্ভব না জাকাতটা নফল কিছু নয় অবশ্যই ফরজ এটা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাকাত প্রদান করা তৌফিক এনায়ত করুন আমিন এরপরে আছে কি সোম রমজান মাসে সোম রমজান মাসে সোম রাখতে হবে আমরা অনেকেই এখন সোম রাখি না আমরা জানি যে সোমটা ফরজ কিন্তু অনেকে সোম রাখি না অজুহাত দেই ক্ষুধা লাগবে কষ্ট হবে বা পরিবারের মানুষ সোম রাখতে চাইলে আমরা বলে থাক দরকার নেই বড় হলে রাখবে না সোম রাখতে হবে এটার সাইন্টিফিক বৈজ্ঞানিক উপকারিতাও আছে রোজা রাখলে আপনি ফিজিক্যালি ভালো থাকবেন মাঝে মাঝে যখন রোজা রাখবেন সোমবারে বৃহস্পতিবারে মাসে তিন দিন আপনি শারীরিকভাবে ভালো থাকবেন ফিজিক্যালি ফিট থাকবেন আর আপনি গরিবের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করতে পারবেন যখন আপনি ক্ষুধার্ত থাকবেন খাবার পানিও ছেড়ে দিবেন আল্লাহর হারামগুলো ছেড়ে দিবেন তখন হৃদয়ের মধ্যে নূর আসবে তাস কি আসবে ইনশাআল্লাহ নূরের কথা বলেছি অনেক দিন যে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করলে কলবে নূর আসে বেশি বেশি নামাজ পড়বেন নফল নামাজ পড়বেন কলবে নূর আসবে বেশি থেকে বেশি আল্লাহর জিগির করেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন কলবে নূর আসবে ইনশাল্লাহ আত্মশুদ্ধি অর্জন হবে যখন নূর আসবে তখন আপনি হিংসা বিদ্বেষ গীবত্ব আমাদের এগুলো ত্যাগ করতে পারবেন তার আগে পাবেন না মনটা নরম হবে এবং বেশি বেশি মৌতের চিন্তা করলে কবরের চিন্তা করলে পরকালের চিন্তা করলে কলবে নূর আসে এই কাজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট রোজা যে বেশি বেশি রাখবে তার হৃদয়ের মধ্যে নূর আসবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমাদানের সং আগামী রমাজান পর্যন্ত আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং রমাদানের সংগুলো ঠিকঠাক মতো আদায় করার তো ফিকে না করুন এছাড়াও রমজান মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে ওই কোরআনের হকটা আদায় করতে হবে হকটা কি এক নাম্বার কোরআন তেলাবাদ শেখা কোরআনের অনুবাদ শেখা কোরআনের ভাষাটা শেখা কোরআনের তাফসিরগুলো পড়া এর আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা কোরআনের শিক্ষা মানুষকে শেখা এগুলোর হক ওই রমজানে আসে তাহাজুদ আছে না তারা ওই তাহাজুদ ইফতার করানো এগুলো সংস্কৃতি আছে এগুলো কি এনজয় করবেন ভালোবেসে এগুলো করবেন বিরক্ত হয়ে করবেন না ভালোবেসে করবেন দেখবেন ভালো লাগছে এবং রমজান মাস চলে গেলে আপনার কষ্ট লাগবে সবাই ঈদের আনন্দ করবে আনন্দ সবাই করবে কিন্তু যারা মুত্তাকি আল্লাহর প্রিয় বান্দা দেখবেন রমাদান চলে গেলে চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে এত সুন্দর একটা মাস ছিল গোনা মাফের একটা মাস ছিল চলে গেল তো রমাদানের সং রাখেন আর সর্বশেষটা কি 
হজ সামর্থ্য হলে আপনি হজ করবেন আলহাজ টাইটেলের জন্য হজ করবেন না হজ করবেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ করলে মানুষ হাজি বলবে মানুষ আমাকে অনেক সম্মান দিবে পদমর্যাদা দেবে এই জন্য হজ করবেন না হজ হবে ইব্রাহিমই চেতনায় ওখানে গিয়ে যখন আপনি তাওয়াফ করবেন তখন ইব্রাহিম আলী ইসলামের কথা মনে করতে হবে তিনি আর তার ছেলে মিলে কাবা ঘর তৈরি করেছিলেন যখন সাফা মারওয়া সাই করবেন তখন ওই হাজার আলী হাসালামের সেই ত্যাগ সেই হৃদয় বিদার ঘটনা মনে করতে হবে যে কিভাবে বাচ্চাকে দুধ পানি পান করানোর জন্য তিনি ছুটে গেছেন একবার এই পাহাড় একবার এই পাহাড় ফিল করতে হয় আরাফার মাঠে যখন যাব কি আমাদের মাঠটাকে চিন্তা করতে হবে যখন আপনি রেসু সাল্লাহ সামের রওজায় যাবেন জিয়ারত করতে এটা হজের অংশ নয় পরে হয়তো যাবেন তখন আপনি নবীর সামনে দাঁড়িয়ে যখন সালাম দিবেন চিন্তা করবেন যে আপনি নবীর দিনের জন্য কি করলেন আজ পর্যন্ত ভিতর থেকে ইবাদতগুলোকে ফিল করতে হয় সলাদ সিয়াম হজ জায়গাতে ভিতর থেকে অনুভব করতে হয় তখন দেখবেন ইবাদতে আপনি সাত পাচ্ছেন এই পাঁচটা মূল নীতি ইসলামের এই মূল নীতিগুলো আমরা মেনে চলব আমাদের পরিবারকে মানাবো ইনশাল্লাহ আমরা সাধ্য মতো আমাদের সেক্টর ইসলামের এই মূল নীতিগুলোকে দাওয়াতগুলো প্রচার করব মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবো মধ্যম পন্থায় শৈথিল শৈথিলতাবাদী না হয় এবং চরমপন্থী না হয় এবং মানুষের ভালো কামনা করব কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রিয়া অহংকার এই এই বিষয়গুলো রেখে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা যায় না সবার জন্যে কল্যাণকামী হয়ে মনটাকে বড় করে মানুষকে আল্লাহর দিনের দিকে ডাকলে পরে দেখবেন দিন ইসলাম ইনশাল্লাহ জিন্দা ছিল জিন্দা আছে জিন্দা থাকবে ইনশাল্লাহ আমি আজকে সফরজনিত কারণে অনেক ক্লান্ত এই জন্য আমি লম্বা আলোচনা করতে পারলাম না আজকে আমি শুধু ইসলামের বেসিক বিষয়গুলোর কথা বলেছি ইনশাআল্লাহ আয়লা আগামী কখনো যদি আল্লাহ বা সুযোগ দেয় আমি লম্বা একটা আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আজকে আমাকে ক্ষমা করবেন আমি শারীরিকভাবে একটু দুর্বল এবং সফরজনিত কারণে আমি অনেক ক্লান্ত আল্লাহ বাকে আপনাদের প্রত্যেকের নেই খায়াত এবং হালাল রিজিককে প্রশস্ত করুন আমি বসেন বসেন সুফায়ানাকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ